Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Voo da Coruja. Exclusivo! Mais uma vez o SBT Rio trazendo material exclusivo sobre o caso Flor de Lis. Novos depoimentos de filhos da deputada revelam que a parlamentar sabia do plano para matar o marido pastor Anderson do Carro. Os documentos revelam também a preocupação de assessores da deputada apenas com a carreira política logo após a execução. Veja. Acabou. A palavra foi usada como um desabafo e foi dita pela deputada federal Flor de Lis pouco depois de voltar do enterro do marido, o pastor Anderson do Carro. Esse relato faz parte de mais um depoimento que o SBT Rio teve acesso. A declaração dada à polícia é de um dos filhos do casal, o também pastor evangélico Luan dos Santos, que depois do assassinato rompeu com a mãe e se afastou de vez do Ministério Flor de Lis. O depoimento de Luan tem seis páginas e é considerado pelos investigadores da DH um dos mais contundentes, porque passa detalhes do que aconteceu na casa da família horas depois do crime. Luan conta que existe uma preocupação excessiva dos assessores de Flor de Lis em preservar a imagem da parlamentar junto aos seus eleitores. A deputada federal foi a mulher mais votada pelo Estado do Rio de Janeiro. A pastora Flor de Lis, dirigente de seis igrejas com o nome Ministério Flor de Lis, carrega prestígio entre os evangélicos e teve projeção pela carreira de cantora gospel e pela condição de ter 51 filhos adotivos e quatro biológicos. Luan disse à polícia que logo depois da mãe dizer em tom de alívio que acabou referindo-se à morte do pai dele, um assessor parlamentar virou-se e disse, Luanzinho, no meio disso tudo que está acontecendo, eu só quero salvar a candidatura da sua mãe. O Partido Social Democrático está resolvendo internamente o futuro da imagem de Flor de Lis, junto ao eleitorado e à bancada evangélica em Brasília. O projeto político da família era colocar a pastora como candidata ao Senado, ou numa outra opção, candidatar-se à Prefeitura de São Gonçalo. Candidatura essa que já era obsessão do pastor Anderson do Carmo, que foi assassinado. Luan também revelou que sua mãe tentou usar a imagem do seu filho para se promover politicamente. Ele disse que tem um filho especial com autismo e Flor de Lis quis usar o problema do filho dele para se promover com relação à candidatura de deputada federal. O que foi, diz o texto do depoimento, imediatamente rechaçado pelo declarante e sua esposa. No mesmo depoimento... Luan não tem medo de apontar para a irmã Simone, filha biológica de Flor de Lis, ex-namorada do pastor Anderson do Carmo, antes dele casar com a mãe dela. Luan traz a informação que Simone disse a ele que Flor de Lis havia mandado ela contratar alguém para apagar Anderson. Na semana passada, o SBT mostrou com exclusividade que esse alguém foi Rogério dos Santos Silva, um homem que Simone teve um caso extraconjugal. Rogério, em seu depoimento, se ofereceu para matar Anderson após o pastor ter dado um soco no rosto de Simone durante uma discussão. Dias depois, Rogério desistiu de matar Anderson. Luan, ainda em seu depoimento, diz que Flor de Lisa havia ficado com raiva de Simone porque ela não conseguiu ninguém para matar o marido. Flor de Lis mandou Simone falar com a irmã Marci para que esta contratasse alguém para matar Anderson. Luan refere-se a Simone como cobra e manipuladora e também disse que Simone já estava envenenando o pastor, colocando alguma coisa na comida dele. Mas ele não morre não, tio Luan. Ele é ruim de morrer, disse Simone a Luan. O declarante relata ainda outras histórias que causaram perplexidade nos investigadores da DH. Entre elas está o diálogo entre ele e Flávio dos Santos, que hoje está preso, inclusive acusado de ter sido o filho que atirou no pai. Luan diz que no hospital, logo após o crime, contava para um amigo que o pai tinha levado 14 tiros, fora aqueles que atingiram a região pélvica. Flávio interrompeu o assunto e disse, não, impossível, 14 não, foram 7. 
sem nenhuma tristeza e quase levantando suspeitas, Flávio seguiu e disse, olha, não porque essa arma, ela perfura, ela entra e sai, por isso você está se confundindo. Não foram 14, eu estou falando para você, foram sete tiros. Luan reconheceu que na hora não maldou o comentário do Flávio, mas depois sim, mais tarde, percebeu que Flávio estava com uma falsa tristeza durante o velório. Num outro termo de declaração que nossa reportagem também acessou, Flávio aparece novamente citado pelo irmão Lucas dos Santos, que também está preso, acusado de ajudar Flávio a comprar a arma do crime. Lucas disse que Flávio vem coagindo para que ele mude o seu depoimento, que Flávio disse que o mesmo deve dizer que foi torturado e coagido a falar, que Flávio disse que se assim não fizesse, ele, Lucas, ficaria preso e Flávio seria solto. Lucas também afirma que a irmã Marzi pediu a ele que simulasse um assalto para matar Anderson, para ganhar 5 mil reais e relógios da vítima. O plano visivelmente engendrado em família revela mais. Anderson sabia do plano de morte contra ele, porque sem querer, Flor de Lis trocou os telefones e usou o de Anderson para mandar mensagens para Márcia. O pastor foi tirar satisfações oprimindo Márcia. Outra filha da vítima também é apontada. Rayane também teria pedido, segundo Lucas, para matar o pai por 10 mil reais. E antes, pegar o celular do pastor e quebrar o chip. O celular do pastor está desaparecido até hoje.